ওয়েলকাম টু টেক বাংলা আইটি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আবারও হাজির হলাম ফটোশপের চমৎকার নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি যে কোনো ধরনের ছবির মধ্যে ড্রিপিং ইফেক্ট প্রয়োগ করবেন যেমনটি আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা টিউটোরিয়ালটি একদমই ছোট হবে আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন তো চলুন শুরু করি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপ সফটওয়্যারটি আমার সামনে ওপেন অবস্থায় আছে তো যে ছবিগুলো নিয়ে কাজ করব সেই ছবিগুলো আমি এখন ওপেন করে নিব তো চলে গেলাম ফাইল মেনুতে ফাইল মেনুতে এসে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম তো ওপেন অপশন ক্লিক করার পর তিনটি ছবি আমি সেভ করে রেখেছি এই তিনটি ছবিকে আমি মাউস ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা তিনটি ছবি এখন ওপেন অবস্থায় আছে তা আমি ছবিগুলোকে একটু সেপারেট করে নিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি সিম্পল ইমেজ রয়েছে এবং এখানে একটি ড্রিপিং ইফেক্ট রয়েছে এবং এখানে একটি পেইন্ট ইফেক্ট রয়েছে তো এই তিনটি ছবির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে পারবেন তবে ছবিগুলোকে ফুল স্ক্রিন করে নিচ্ছি তো এক পাস্ট যেটা করব এই ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব তো আমি ছবিটিকে আর একটু ঝুম করে নিচ্ছি তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমি ছবিটিকে আগে সিলেক্ট করব আপনি যে কোনো সিলেকশন টুল দিয়ে কাজটি করতে পারেন কাজটি যেহেতু আমি একটু শর্টকাটে করতে চাচ্ছি সেহেতু আমি ছবি সিলেকশনটিকে একটু শর্টকাটে করে ফেলবো তো সেটার জন্য চলে যাবো টুল বক্সে টুল বক্স থেকে কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করব কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার পর আমি ছবির মধ্যে মাউসটিকে ড্র্যাগ করলে ছবিটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমি করছি দেখেন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সিলেকশন করার কাজটি কিন্তু শেষ তো এখন আমি যেটা করব ছবিটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় উপরে এখান থেকে রিপাইন এইডস অপশনে ক্লিক করব তো রিপাইন এইডস অপশনে ক্লিক করার পর প্রথমে ভিউ যে মোডটি রয়েছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে অন লেয়ার এল অপশনে রাখবেন তো অন লেয়ার এল অপশন রাখার পর আমি একদম নিচে চলে আসলাম এখানটায় আউটপুট টু যে অপশনটি রয়েছে আমি আউটপুট অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে নিউ লেয়ার অপশনটি সিলেক্ট করে দিলাম এরপর আমি ওকে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে রিমুভ অবস্থায় একটি নিউ লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব এই ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি হোয়াইট সলিড কালার দেব তো সেটার জন্য আমি লেয়ার বক্সের নিচে এসে এখানটায় অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশনে ক্লিক করলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশন ক্লিক করার পর এখানে উপরে সলিড কালার অপশনে ক্লিক করলাম সলিড কালার অপশন ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে হোয়াইট কালারটি চুজ করলাম হোয়াইট কালার চুজ করার পর এখান থেকে ওকে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব অ্যাডজাস্টমেন্ট যে লেয়ারটি ক্রিয়েট করেছি এই লেয়ারটিকে ড্র্যাগ করে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের নিচে এনে ছেড়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারটি উপরে চলে গিয়েছে এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটি নিচে চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব উপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি যে লেয়ারটি রয়েছে এই লেয়ারটি সিলেক্ট করব লেয়ারটি সিলেক্ট করার পর ড্রিপিং ইফেক্ট যে ইমেজটি রয়েছে ইমেজটিকে প্রিভিউ করব প্রিভিউ করার পর আমি টুল বক্স থেকে মুভ টুল ক্লিক করলাম মুভ টুল ক্লিক করার পর ছবিটিকে মুভ করে আমি এখানটা এনে ছেড়ে দিলাম তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব ড্রিপিং ইফেক্ট যে ছবিটি রয়েছে এটিকে আমি একটু বড় করে নিব তো সেটার জন্য আমি এই ছবিটিকে ট্রান্সফর্ম করে নিব তো ট্রান্সফর্ম করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে টি প্রেস করলাম দেখতে পাচ্ছেন ড্রিপিং ইফেক্ট যে ছবিটি রয়েছে এটি ট্রান্সফর্ম হয়েছে তো এরপর আমি যে কোনো এক কোনা ধরে কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্ট বাটন প্রেস করে ধরে রেখে আমি এই ছবিটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি তো এরপর আমি এখান থেকে ওকে ক্লিক করলাম তো এখন এটিকে একটু নিচে আনছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করবো চলে আসবো লেয়ার বক্সে উপরে যে ড্রিপিং ইফেক্টে যে লেয়ারটি রয়েছে সেই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে যে ব্ল্যান্ডিং অপশন রয়েছে আমি ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করব ব্ল্যান্ডিং অপশন ক্লিক করার পর এখান থেকে লাইট অ্যান্ড অপশনে ক্লিক করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটি কিন্তু ড্রিপিং ইফেক্টে পরিণত হয়েছে তো আমি এটিকে মুভ করে একটু উপরে নিচ্ছি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তো আমি আবারও ট্রান্সফর্ম করে নিলাম করে এটিকে একটু ছোট করে নিচ্ছি তো এরপর কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলাম তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব একটি পেইন্ট ইফেক্ট ওপেন করে রেখেছিলাম আমি পেইন্ট ইফেক্ট ছবিটির মধ্যে চলে গেলাম তো পেইন্ট ইফেক্ট ছবিটি মুভ করে আমি এই ছবিটির মধ্যে এনে ছেড়ে দিলাম তো এখন আমি যেটা করব পেইন্ট ইফেক্ট যে লেয়ারটি রয়েছে সেই লেয়ারটিকে মাউস ড্র্যাগ করে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের নিচে এনে ছেড়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন পেইন্ট ইফেক্টটি ছবির নিচে চলে গিয়েছে তো এরপর আমি পেইন্ট ইফেক্ট যে ছবিটি রয়েছে এটিকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেই একটু উপরে নিচ্ছি আপনার ইচ্ছে মতো বড় ছোটো করে নিতে পারেন তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে টিপিস করে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম ট্রান্সফর্ম করার পর আরেকটু ছোটো করে নিচ্ছি এরপর আমি এখান থেকে ওকে ক্লিক করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কত অল্প সময